在内院，我是史莱克监察团的领队。那就出发吧。已经有十几位监察团成员死在他的手上。怕了吗？谁怕了？伪装？真容易。大少爷，经理，父亲，就是他，害了妈妈一生。我们见过吗？各位，侦察兵回来了。时机紧迫，出发。这是。您这么宽慰他们，有意义吗？你们一定要保密，不能被淘汰，才能等到援军，对吗？你们怕了吗？只能你们先顶上去。去啊！不要怕失败。他们的信心需要胜利来建立。明天不用打了，一点士气也没有。雪浩，我真的没脸再留下了，就此告别吧。这份责任，只能由我来承担。您这么宽慰他们，有意义吗？你们一定要保密，不能被淘汰，才能等到援军，对吗？你们怕了吗？只能你们先顶上去。去啊！不要怕失败。他们的信心需要胜利来建立。明天不用打了，一点士气也没有。雪浩，我真的没脸再留下了，就此告别吧。这份责任，只能由我来承担。看来只能冒着被反噬的风险，实验凤凰鲜活了。地尼亚斯环，胜者盖耀恒团队，欢迎加入史莱克七怪预备队。想在这里继续待下去，就给我夹起尾巴做人。总有一天，我让你再也无法在我面前耀武扬威。加入内院，就要承担起属于内院的责任。你们想清楚了吗？我们加入。这是监察者肩章，里面有专属于监察者的面具和球员信号弹，收好了。郑老师，您怎么也来了？怎么不想见到我？在外院，我是你们一班的班主任
。在那一轮，我是史莱克监察团的领队。好了，我们准备出发。他们几个修为低的会拖慢我们的速度。等会儿我带着霍雨浩，戴耀恒，你带王东，林洛尘，你带潇潇。这是我从军中借出来的，我们用这个飞。魂力注入魂导器后，会向地面喷射。升入高空后，折翼会张开，魂导器会将向下的推力改成平行推力，这样我们就能在空中加速飞行了。哦，能一下子借出这么多飞行魂导器，不愧是星罗帝国元帅的嫡长子。宇浩，你试试。好先进的飞行魂导器，想不到星罗帝国的魂导器技术已经发展到这个地步了。但我习惯用自己的飞行魂导器了。魂力和平衡力，再试试。我成功了，那就出发吧。出发。出发。仙魂师承出没于各国难以管辖的交界地带。史莱克因此被赋予无需城堡直接截杀的权利。我们这次的目标死神使者，就出没于星罗帝国与日月帝国接壤的明斗山脉。死神使者，那是一名邪魂师，他手下有一整支下属盗匪团队，专门截杀过往商旅，罪行累累。我们的任务是一个不留，全部歼灭。什么是邪魂师？就是拥有极为特殊的邪恶武魂的魂师，武魂也有邪恶的吗？武魂本身并没有正邪之分，但是，如果这个武魂需要以特殊方式进行修炼，那么这个武魂就必定是邪恶的。六百多年前，大陆上出现了一位封号血鹰的邪魂师，邪恶的修炼之法，令血鹰斗罗在短短二十年内，就达到了封号斗罗的级别。那一任的史莱克监察团团长寻找了五年之久，才亲手将他铲除。可在那之前，已经有十几位监察团成员死在他的手上。那我们这次要对付的死神使者，怕了吗？谁怕了？星罗帝国元帅就驻扎在明斗山脉，他会给予我们一定帮助。星罗帝国元帅，那不就是白虎公爵？宇浩。现在我们是监察团的兄弟了，需要帮忙的你尽管开刀，华斌欠你的，我替他还。瞧你那点出息！玄老，前面就是军营了。嗯，代号修为极高，一只魂斗罗，很容易看出你的伪装。而且他身份显贵，为了表示尊重，我就用真容带他们进去吧。啊？那玄老，您……我老人家可就没兴趣跟达官贵人套近乎喽。伪装？真容？走吧，周老师，你竟然是个大美女！别人都是扮年轻漂亮，周老师你怎么会扮得又老又……你们平时都觉得我又老又丑。我的真容并没有什么威慑力，与我严厉的教学理念不符，所以就用我的武魂八面玲珑，伪装成了一个严肃的老太婆。原来是这样。什么人敢擅闯军营？嗯，大
受理。经理。新罗帝国的军队主要由西方集团军和北方集团军组成。我们现在来到的，就是西方集团军的军营。为了防范日月帝国，这里的兵力高达五十万，是新罗帝国最精锐的军队。啊、好大，好整齐！巅峰凌厉，杀气。拥有这么一支铁血雄狮，肯定能战五胜。有朝一日，我也要效忠于我的国家，建功立业。嗯、元帅，大少爷和史莱克学院的人来了。嗯。父亲。这位小兄弟，我们见过吗？没有。父亲，这是我们学院的周一老师和我的同学们。见过公爵大人，你还好吗？啊，欢迎周一老师以及史莱克学院的各位高材生。公爵大人无需客气，只要您让属下提供给我们死神使者的线索就可以了。您日理万机。怎敢轻易打扰？那么，就让我的亲卫负责接待众位贵宾吧。嗯、这个死神使者手段之凶残，实在令人侧目。有劳诸位替天行道，如愿参军。我星罗帝国西方集团军的大门始终为各位敞开，或许我这里不会有太好的待遇，但绝对是男人建功立业最好的选择。公爵大人，难道女人就不能建功立业吗？当然可以，何况姑娘还有这么高的修为。如能加入西方集团军，实在是我军的荣幸。刚才是我说错话了，我向你道歉。公爵大人，那我们就不打扰您了。嗯。希望有机会再见到各位。各位路途劳顿，先休息一下。军方派出去自探情报的侦察兵，想必也快回来了。公爵大人为各位准备了晚宴，请享用。叨扰了。白虎公爵手下兵多将广，为什么不派他们前去剿灭啊？死神使者盗匪团实力不足。而且极其狡猾，父亲曾多次派人去剿灭，却无功而返，而且损失巨大。那些盗匪驻扎的地方，又处于两国边界，过于敏感。西方集团军这边每次发兵，也都要考虑如何避免不必要的战争，十分棘手。史莱克监察团不受国家方面的限制，相比于西方集团军，更适合去讨伐这伙邪魂师。周老师说的很对，各位，侦察兵回来了。王使者盗匪团成员大约有三百名青壮年，魂师占十分之一左右，其首领是一名魂王以上级别的魂师，其余能力无从得知。盗匪团的主要活动区域在明斗山脉中央地带，他们只有在有特定目标时才会下山劫掠。我能带回来的消息只有这些了。盗匪团手段极其残忍，我们派出去的侦察兵也只有这一个侥幸逃回。这是标注了盗匪团大致方位的地图，剿灭盗匪团的重任就要靠各位了。时机紧迫，出发！周老师
，不等玄老了吗？玄老有他自己的安排。天色已晚，大家小心行事，行动。温兰树是什么树？周老师，这里。这树干中心怎么缺失了？温兰树树心能增强阴寒类武魂魂师身体对阴寒魂力的耐受性。还能加快他们的修炼速度。是盗匪挖走了温兰树树心吗？嗯。温兰树是一种珍稀树种，但此处温兰树林的规模却极为庞大，我们离盗匪应该不远了。兔子不吃窝边草，这盗匪怎么会挖起窝边树了？周老师，你的推测是不是有误？温兰树竟然是一种珍稀树种。自然是因为他对环境的要求极为苛刻。对盗匪来说，这不可多得的天才地宝却有大片。换作是你们，会舍弃这片好地方吗？那我们现在怎么办？在树林里守株待兔吗？不，我们要主动出击。盗匪在树林中活动时，必然会留下蛛丝马迹。宇浩，你跟在我身边，这次要充分发挥你精神探测的作用了。嗯，保持队形。周老师、宇浩、戴耀恒、陈子峰和我在前，间隔十米。其余人在中间，注意保护控制系和辅助系队员。贝贝、徐三石，你们两个断后。嗯。被破坏的温岚树中。这一株的痕迹是最新的。宇浩，用精神探测仔细搜寻。好，精神探测，共享。大量的脚印乱痕，显然是经常有人走过来。盗匪应该已经不远，大家调整一下状态，准备战斗。周老师，厉害！平时学的一些杂学，如果你们喜欢，到时候都交给你们就是了。宇浩，你现在最远的探测距离是多少？单一方向的探测距离是二百四十五米，但不能持久，因为精神力和魂力的消耗很大。那你扫视一下前方十一点钟到三点钟方位，看有没有什么发现。嗯、在左边，脚印是朝着左边的山坡下方去的。如果我猜的没错，那里应该有他们藏身的洞穴。稍后动手时，再确认一下他们是不是死神使者盗匪团。预备队和我在一起负责增援。小桃，主攻就看你们的了。没问题，交给我们吧。换装吧。史莱克监察团，行动。是。预备队保持安全距离，出发。战斗已经开始，前方安全。进去以后，宇浩全面释放精神探测共享，大家务必小心。是是是。
下保持安静，跟上，走，跟上。虽然我已经记不起以前那部分事情。还是隐约记得，如果我想，我早已是死神。是不可多得的栋梁之才嘛！赶快扫描这个二维码，成为我唐门弟子。这里不仅可以获得精美壁纸、官方爆料和独家剧透，还可以学习我唐门秘法，重振唐门之威。呃、说不定还有机会见到先祖唐三哦！你还在等什么？